हेलो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तो देखिए दोस्तों एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आपको कॉमन ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमने आपको दो कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीट करा दिए जिसमें हमने आपको बता दिया कॉमन एमीटर कॉमन और आपको कॉमन बेस आज बताएंगे दोस्त कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन तो वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है तो पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आप सभी वीडियो को देख सकते हैं तो आज हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की तो देखिए दोस्त कॉमन का मतलब है यहाँ पर जो कलेक्टर आपका होगा वो कॉमन होगा अर्थात जैसा आप देख सकते हैं ये कलेक्टर है ये आपका बेस है और ये आपका जो तीसरा पॉइंट है एमीटर है तो यहाँ पर तीन टर्मिनल होते हैं तो तीनों टर्मिनल ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं तीन टर्मिनल कलेक्टर एमीटर और आपका बेस तो इसमें आपका कॉमन कलेक्टर है इसलिए आपका कलेक्टर क्या होगा कॉमन होगा कॉमन का मतलब दोस्त ये आपका जो होता है इसे अर्थ कर दिया जाता है यहाँ पर दिखाया नहीं गया बट ये आपका ये अर्थ होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है ये आपका कलेक्टर वाला कॉमन रहता है कॉमन का मतलब दोस्त जो आपका इनपुट होगा वो आपका बेस और मतलब जो आपका कॉमन होगा वो इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे दोस्त तो यहां पर जो इनपुट करंट है वो आपकी आई बी है और आउटपुट करेंट आपकी क्या है वो आई ई है और यहां पर एक लोड रजिस्टेंस आर एल लगा हुआ है और इसके एक वोल्टेज आपको वी आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज वी नॉट आपको मिलता है या वी ओ है और यहां पर आपको एक VCC, एक वोल्टेज या एक बैटरी लगी हुई है और यहां पर भी एक अप्लाई करने के लिए वोल्टेज सप्लाई लगाया गया है अब देखिए यहाँ पर यह समझना है कि जो आपका कॉमन कलेक्टर होता है उसमें कुछ थ्योरी आप पहले समझते हैं दोस्त की ये इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट बेस और कलेक्टर के बीच और आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर और एमीटर के बीच होता है जैसा कि हमने आपको बताया कि इस इनपुट जो है बेस और आपके कलेक्टर के बीच है अगर इसमें आउटपुट की बात करें तो एमीटर और कलेक्टर के बीच आपको आउटपुट प्राप्त होता है ठीक है ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है कि इसमें कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है वही बात हुई दोस्त कि आपका कलेक्टर क्या है बेस में भी होगा और एमीटर में होगा अर्थात इनपुट में भी होगा आउटपुट में भी होगा उसी को कॉमन कॉमन का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं जो सब में हो या किसी अगर दो संख्या है तो दोनों में होना चाहिए दस संख्या तो दस में होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दो टर्मिनल है इसलिए दोनों टर्मिनल में इसमें आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर सी का नाम आ रहा है या इनपुट हो या आउटपुट हो तो इसलिए कॉमन होता है जिससे देख सकते हैं कि परिपथ में एक आरएल जो कि एक लोड रेजिस्टेंस है जो लगा हुआ है और जिसके एक क्रॉस अर्थात सीरो के मध्य आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है इस प्रक्रिया में या इस परिपथ का वोल्टेज एम्पलीफिकेशन सदैव एक से कम होता है सदैव ध्यान रखिएगा दोस्त इसका जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है वोल्टेज प्रवर्धन जो होता है वो सदैव इसका एक से ऑलवेज एक से कम होगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्त है कि कॉमन कलेक्टर का यूज इम्पिडेंस मैचिंग और बफर स्टेज की भांत किया जाता है अगर आपको वहाँ पर यूज लिखना है तो आप वहां पर लिख सकते हैं अप्लीकेशन या फिर वहां पर यूज लिखकर यूजेज लिखकर कॉमन कलेक्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो यूजेज लिखकर इसको लिख सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर का यूज एम्पिडेंस मैचिंग एम्पिडेंस मतलब दोस्त प्रतिबाधा होता है प्रतिबाधा मैचिंग और बफर स्टेज की भांत किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त की कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन सर्किट में आउटपुट करेंट आई और इनपुट करेंट आई होती है यह चीज हमने आपको बताया दोस्त की जो इसमें इनपुट करेंट है वो आई है और आउटपुट करेंट आपकी आई है अर्थात बेस करंट जो है इनपुट है एमीटर करंट यहां पर आउटपुट है लेकिन यहां पर आपको ये चीजें ध्यान से समझना होगा और ये आपकी कलेक्टर करंट है जो कि बाहर की ओर आपकी दिखाई दे रही है और ये चीज आपको उसके आगे हम बताते हैं कि आई इक्वल टू आप जैसा कि आपको ये फार्मूला दोस्त पता है कि एमीटर करंट के इक्वल दोनों की वैल्यू होती है अर्थात एमीटर कलेक्टर और बेस दोनों धाराओं के बराबर होता है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ये सदैव आपका कांस्टेंट होता है अर्थात जो आपकी टोटल करंट होगी आई बी आई सी की दोनों का योग वो आई ई अर्थात एमीटर करंट के इक्वल होगा अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं करंट एम्पलीफिकेशन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं धारा प्रवर्धन देखिए आपको मैं थोड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहूँगा एक कन्फ्यूजन आपको हो रहा दोस्त कि हमने आपको कॉमन बेस में भी धारा प्रवर्धन बताया और आपको हमने कॉमन एमीटर में बताया अब ये कॉमन कलेक्टर में कहाँ से आया तो को बताना चाहेंगे ये आपका जो दोस्त धारा प्रवर्धन होता है धारा प्रवर्धन का मतलब जो धारा प्रवर्धन मतलब आउटपुट अपान इनपुट आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट जैसा कि यहां पर इसको गामा से डिनोट किया गया गामा डी सी इक्वल टू आई अपान आई बी मतलब आई क्या है दोस्त आउटपुट करंट यहां पर आप देख सकते हैं आउटपुट करंट क्या है आई क्या है एक आउटपुट करंट है जो कि आर एल रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी पर वी नॉट पर मिलती है त
ई बटे आई बी जो आपका होगा धारा प्रवर्धन होगा जैसा आप देख सकते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की करंट एम्पलीफिकेशन की बात करें तो आपका होता है गामा डी सी अपान गामा डी सी इक्वल आई ई अपान आई बी ये आपका दोस्त डी सी है अब इसी में परिवर्तन की बात करेंगे तो ए सी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट जो आपकी होती है ये इसमें गामा ए सी करेंगे तो इसमें दोनों में डेल्टा लग जाएगा चूंकि आपको पता है जो आपकी गामा की वैल्यू होती है ए सी के लिए वो परिवर्तनी होगी चूंकि आपको पता है दोस्त ए सी अल्टरनेटिंग जो ए सी करंट होती है वो आपकी परिवर्तन होती है अर्थात लगातार समय के साथ परिवर्तन होता है लेकिन डीसी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए इसमें इसमें परिवर्तन डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है ठीक है इसमें चेंजिंग होती है तो गामा डी सी इक्वल टू वे दोनों सेम है आई ई अपान आई बी है बस इसमें आपको डेल्टा लगाना है अर्थात ये परिवर्तन ही होगा अब आपको हम बताते हैं दोस्त की कॉमन देखिए उसके पहले एक पॉइंट है हाँ एक पॉइंट आपको बताना था देखिए एक आपने पढ़ा दोस्त गामा आ, गामा डी सी एक आपने पढ़ा बीटा डी ठीक है ये डी समझिए और एक पढ़ा आपने गामा डी अब हम डी के लिए बता रहे हैं फिर ए बताते हैं तो अल्फा बीटा गामा आप तीन चीज़ें पढ़ें और ये तीनों दोस्त आपके क्या है धारा प्रवर्धन है तो आपको फिर से कहना चाहेंगे जो गामा डी होता है वो आपका होता है किसके लिए कामन किसके लिए होगा कामन बेस के लिए किसके लिए होगा दोस्त कामन बेस के लिए होता है अर्थात जब आपका अल्फा डी निकालेंगे तो वहाँ पर कामन बेस होता है अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर अल्फा डी इक्वल होता क्या है तो ये भी आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट होता है लेकिन कॉमन बेस में आपका बेस कॉमन होता है एमीटर आपका आउटपुट होता है एमीटर नहीं दोस्त एमीटर इनपुट होता है और आपका कलेक्टर आउटपुट होता है तो आईसी अपान क्या होगा आईसी अपान आई ठीक है मतलब आउटपुट क्या है आईसी है इनपुट क्या है आईई e. और बेस आपका जो होता है वो कॉमन होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है अल्फा मतलब धारा प्रवर्धन कितना है तो आउटपुट अपान इनपुट से ही तो आप दोस्त निकालेंगे तो यहाँ पर अल्फा डीसी जो होता है वो अल्फा जो होता है वो आपके कॉमन बेस के लिए होता है अगर हम यहाँ पर बात करें बीटा डी की बीटा की तो आपका इसमें क्या होता है बीटा में दोस्त बीटा में आपका यहाँ पर कॉमन बेस होता है क्या होता है कॉमन बेस तो जब बेस आपका कॉमन हो जाता है जब आपका यहाँ पर बेस कॉमन हो जाएगा दोस्त अब दोस्त क्या हो रहा है कॉमन एमीटर अर्थात जब एमीटर आपका कॉमन होगा तो इनपुट आपका बेस होगा और आउटपुट आपका कलेक्टर होगा ठीक है मतलब ये आपका एमीटर क्या हो रहा है यहाँ पर आपका कॉमन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपकी जो धारा होगी या फिर आप बीटा जो आप निकालेंगे बीटा डी वो आपका होगा आई सी अपान आई अर्थात आउटपुट करेंट कलेक्टर करेंट होगी और इनपुट करेंट आपकी क्या होगी दोस्त बेस करेंट ये होता है कॉमन एमीटर में ये आपको बीटा से डिनोट करते हैं इसी तरह बीटा डी सी आप बीटा एसी लिखेंगे तो कुछ भी नहीं करना दोस्त उसी के सामने आपको डेल्टा लगा देना है अर्थात आप क्या लिख रहे हैं बीटा बीटा का मतलब इसमें क्या है कॉमन एमीटर अर्थात डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी ये आपका होता है बीटा का मान सभी ये धारा प्रवर्धन ही है पहला हमने आपको क्या बताया तो दोस्त पहला हमने आपको कॉमन बेस बताया ये कॉमन एमीटर है कॉमन बेस का हमने यही बताया आपको कॉमन बेस का हमने क्या बताया दोस्त अगर अल्फा डी आप निकालते हैं तो बेस अगर कॉमन होगा तो डेल्टा आई सी अपान डेल्टा क्या होगा डेल्टा आई ई ठीक है अगर ए सी की एक ए सी की अगर डी सी निकालेंगे तो इसमें डेल्टा आपको नहीं लगाना है और इसी प्रकार यहाँ पर जो गामा का फार्मूला है ये तो आप देख ही सकते हैं गामा का फार्मूला क्या है दोस्त आई ई अपान आई बी अर्थात आउटपुट करंट आपको आई ई ए मीटर पर मिल रही है और आपको इनपुट करंट आई बी पर मिल रही है ये चीज़ें यहाँ पर आपको दर्शाई गई है ठीक है अब चलते हैं हम आपको कुछ बताते हैं दोस्त कि एक लीकेज करंट होती है वो चीज़ मैं आपको एक अल्फा बीटा गामा जो है ये चीज़ है ये रिलेशन मैं आपको बताऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में चूँकि आप को ये रिलेशन पूछा जाता है पांच नंबर के क्वेश्चन में तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है और वहां पर एक सीओ लीकेज करंट होती है एक सीओ लीकेज करंट होती है एक आई सी ओ लीकेज करंट होती है इन दोनों में रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेकिन यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कॉमन कलेक्टर सर्किट में आई ई आई बी और आई सी ओ में संबंध जो आपको आई सी ओ दिख रहा है दोस्त ये आपका क्या होता है ये आपका होता है क्या होता है दोस्त लीकेज करंट होती है ये कॉमन एमीटर कंडीशन में कॉमन एमीटर के कंडीशन में ये लीकेज करंट होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सी कैसे निकाला जाता है लेकिन यहां पर आपको इतना समझना है कि आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि एमीटर करंट जो होगी वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होती है 
अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों कि आईसी का जो संबंध होता है आईबी और आईसी में जो संबंध होता है कलेक्टर और बेस करंट में वो आईसी सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ होता है क्या होता है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ सी ओ क्या है आई सी ओ आपकी लीकेज करंट होती है कॉमन एमीटर कंडीशन में कॉमन एमीटर कंडीशन में लीकेज करंट होती है अब यहाँ पर आपका आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस सी ओ हुआ अब आपको आई सी का मान क्या करना है दोस्त यहाँ पर पुट करना है जैसे ही आप इस समीकरण नंबर एक में जैसा हमने यहाँ पर दर्शाया है कि समीकरण एक में रखने पर जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे दोस्त तो आई सी आई ई इक्वल टू आई बी तो ऑलरेडी है आई सी का मान आपका हो जाएगा बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ जब यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्त तो आपका आई सी हो जाएगा इसमें से आप ध्यान से देखें तो आई बी कामन ले सकते हैं जब आई बी कामन लेंगे तो यहाँ पर आपका बीटा प्लस वन बचेगा तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं बीटा प्लस और ये चीज ऑलरेडी आपको यहीं पर पुट कर देना है तो यहां पर आपका आई इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस वन आई बी प्लस आई सी ई ओ ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हुआ ये रिलेशन था तो आपको यहां पर कॉमन कलेक्टर देखिए मैं आपको ये कहना चाहेंगे कॉमन कलेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कॉमन बेस और कॉमन एमीटर पूछा जाता है क्योंकि उसमें फिगर से हैं और आपको उसमें रिलेशन ज्यादा बुक्स में भी मिल जाएगा तो यही कहना चाहूंगा कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर ज़्यादा कॉमन एमीटर और कॉमन बेस ज़्यादा ध्यान से उसको समझिएगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को क्लियर देख सकते हैं प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आने पर दोस्तों आपको अल्फाबीटा गामा और अल्फाबीटा में संबंध और लीकेज करेंट में संबंध ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी धन्यवाद